O Rian Brenner, da Eurásia, explicou que o pessimismo com o Brasil não teve nada a ver com a conversa do Haddad. Põe aí para gente, Matheus, porque eu acho que isso é extremamente importante a gente entender o que o Brenner está falando. O pessoal aí da Eurásia, que é uma consultoria de risco, emitiu uma carta pessimista sobre a economia do Brasil após o encontro. A carta saiu após o encontro, mas eles disseram que tinha escrito antes. Quer ver? Sobe aí, Matheus. Ele diz que no documento que saiu, no relatório que saiu na terça-feira depois do encontro do, com o Haddad, o Ian Brenner afirmava que não estava confiante e previa a deterioração da economia e da popularidade do governo é, Lula. A carta foi divulgada após a reunião com o ministro da Fazenda, lá no Fórum de Davos, que levou a imprensa, inclusive o agente aqui no antagonista, a acreditar que as declarações levavam em consideração o um encontro. Mas a Eurásia explicou que não. Na verdade, o texto foi escrito antes. Ó, Ian Brenner, Bremer não fez referência à reunião com o ministro, nem publicou comentários a respeito da conversa. O relatório foi escrito e publicado antes do término da reunião em Davos, e o texto não reflete a opinião dele sobre a reunião. Fica aqui o convite para o Ian Bremer falar, então, qual foi a opinião dele após a reunião. E fica para a gente a certeza de que ele estava pessimista antes, mas não mudou de opinião depois da conversa com o Haddad, pelo jeito. Né? Então, é, só confirmou o pessimismo dele, aparentemente. Vamos esperar, né? Cada um... É... Fernando, tá, mora no meu coração, hein, ministro. É... Esperar aí, cada um tem sua opinião sobre o ministro da Fazenda e sobre o que ele pode ou não fazer. Eu já falei aqui que a minha opinião é que ele pode fazer quase nada, o Lula resolve tudo e ele é uma espécie de bode na sala, né? 